conéctate con la ESAP desde Cali en la COP16. Paz con naturaleza. Hola, nuevamente los saludamos desde nuestro stand 7 en el Distrito de Participación y Educación, donde la Escuela Superior de Administración Pública pues tiene su stand. Y dentro de este eh, lugar desarrollamos no solamente actividades académicas, culturales, también tenemos nuestra oferta bibliográfica de aquellos eh, productos bibliográficos y libros que los docentes y los estudiantes pues realizan a nivel nacional. Como ustedes saben, la Escuela Superior está en la COP16 eh, y tenemos una agenda bastante nutrida donde profesores y profesoras y estudiantes y semilleros de investigación, eh, no solamente de la sede central, sino de las 16 territoriales y de cerca de todos los 280 centros de desarrollo que tenemos a nivel nacional, pues profesores y profesoras atendieron la invitación para participar de este evento que es muy importante, donde más de 190 países se encuentran en este momento pues eh, eh, dialogando, conversando, no solamente en el pabellón azul donde se desarrolla esta agenda que es en el Centro de Convenciones Valle del Pacífico, sino eh, que también tenemos aquí a investigadores y profesores expertos en, en temas ambientales en el pabellón verde, porque recuerden que es la COP de la gente. Pero ya para entrar en materia, quiero saludar a dos profesores que vienen de la territorial cerca a Cali relativamente, del departamento de Caldas, ellos son de la territorial Caldas, del eje cafetero, una ciudad a la cual yo quiero muchísimo, un departamento que yo quiero muchísimo, eh, la gente muy amable, muy culta, muy dinámica. Así que bueno, le doy un saludo muy especial al profesor José Fernando Muñoz, quien atendió la invitación y hace unos minutos llegó desde la ciudad de Manizales. Profesor José, muy buenos días y gracias por estar hoy con nosotros acá en esta actividad académica. Muy buenos días Milton, no, para nosotros es realmente un motivo de orgullo estar presente en representación de nuestra territorial y de nuestra institución en este evento tan importante para el país y para el mundo. Asimismo le doy un saludo muy especial a mi profesor que tengo acá a la derecha, es el profesor Luis Carlos Toro, quien es también es de la ciudad de Manizales y atendió la invitación que le hace la escuela para participar en este evento internacional como es la COP16. Profesor, buenos días. Milton, buenos días, buenos días para todos. Eh... Realmente me siento muy orgulloso de estar acá en este espacio donde estamos compartiendo unos conocimientos ambientales eh, de cambio climático y realmente yo creo que este es un evento que va a marcar un hito en Colombia porque la organización eh, que vemos en este momento es apoteósica. Muchas gracias por la invitación. Así es, profesores. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Vamos a tocar un tema bastante importante que seguramente en la agenda de, eh, que se está bien desarrollando en, en el pabellón azul y eh, en los diferentes están aquí en los distintos distritos, porque hoy me comentaba mi colega Lina Prieto que es, es, el tema de la dinámica es paz con la, la naturaleza, de hecho la ESAP tiene una cátedra para, para la paz y sabemos que los profesores han trabajado esos temas. En el caso particular de ustedes, van, van a, vamos a hablar mejor del tema denominado gestión del cambio climático, Administración Pública y Desarrollo Territorial, eh, resiliente al clima en municipios del departamento de Caldas. No sé quién de los dos quiere dar inicio, que nos entren en contexto eh, por qué el tema gestión del cambio climático y qué tiene que ver eso con los territorios, profesor o el profesor José. Bueno, el tema eh, de investigación surge precisamente eh, de la intención o de comprender cómo desde los territorios se está entendiendo el tema de la sostenibilidad y fundamentalmente los temas relacionados con el cambio climático. Pero no solamente es como, eh, como allí se entiende, sino como a partir de esos procesos de comprensión y de las mismas respuestas que ellos estén dando del territorio, pues estén actuando en función de promover unos procesos de desarrollo que sean resilientes al clima, que de alguna manera se entienda como la respuesta que desde el territorio se está generando o está emergiendo en razón a esas necesidades globales eh, de eh, actuación frente al cambio climático. Eso es básicamente digamos, lo que pretende la investigación y cómo a partir de ello obviamente nos va a dar pautas para seguir generando conocimiento que nutra nuestra disciplina y los procesos de formación eh, a nivel de la administración pública territorial en nuestra territorial, pero también 
a nivel nacional. Eh, profesor, es importante mencionar cómo se articulan ustedes dos para llegar a desarrollar esa investigación. ¿Nace por que tienen eh, materias en común o sencillamente a pasiones por el tema del cambio climático? ¿Cómo surge esto, profesor? Eh, bueno, Milton, eh, efectivamente nosotros tenemos cierta afinidad eh, por los temas ambientales eh, y el profesor José Fernando pues lidera un, un grupo de investigación donde eh, yo entré a ser parte de ese, de ese grupo de investigación estamos trabajando en, en ese tema de cambio climático, desarrollo sostenible y le he venido cogiendo como más amor al tema entonces ahí empezó como la, 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 la pasión por esta por este tema tan interesante y de tanta necesidad y de tanta pertinencia en este momento. Profesor José, eh, ustedes dentro de su presentación plantean eh, una pregunta y es ¿cuáles son, los, los, son las particularidades que presenta el cambio climático como problema público? Eh, para que nos den un poco el contexto porque es un tema bastante importante y sabemos que en la ciudad de Manizales con todo lo que tiene que ver con los derrumbes con el, eh, la, todo el tema de gestión del riesgo, el nevado del ruiz y demás pues cómo surge esta pregunta y ustedes cómo la llevan a su proyecto de investigación Muy bien, eh, digamos que el tema del cambio climático como un problema público tiene que entenderse fundamentalmente desde los aspectos de donde emerge cierto la forma eh, digamos que da origen al cambio climático y digamos que la respuesta a ese aspecto está relacionado fundamentalmente por, eh, como lo demuestra pues la, la evidencia científica, por la acción del ser humano en el planeta, ¿cierto? Una acción orientada a la satisfacción pues de sus necesidades, a, a, a mantener una serie de interacciones con el medio para poder sustentar, digamos, los estilos de vida y las ambiciones propias del ser humano. Ya posteriormente a ello eh, habrá que entender eh, el, el cambio climático como un problema público en razón al significado que tiene para la sociedad. Vemos que eh, este mismo fenómeno de naturaleza, eh, pues eh, digamos que ambiental, fundamentalmente afecta directamente la vida del ser humano. Y no solamente la vida del ser humano, sino lo que sustenta también la vida del ser humano y de otras formas de vida. Entonces, eh, de allí se ha entendido, digamos, en el marco de trabajo de la comunidad internacional, que se deben generar procesos de actuación a nivel local, pero pensando de una forma global para hacerle frente precisamente a todos esos efectos que el cambio climático eh, está generando para los mismos procesos de desarrollo social. Incluso mucho más a eso, más allá de eso, es para el mantenimiento incluso de la especie humana en el planeta. Es un tema que muchas veces, pues, eh, puede pasar como un tema de cliché, pero esa es la realidad o el desafío que hoy tenemos como sociedad. Y un último aspecto importante es, que es entender que el cambio climático es un problema complejo, se puede entender como un metaproblema, que no se explica solamente a partir de una sola variable, sino que se explica a partir de muchas variables. Hoy estamos en un tema de biodiversidad, en, en las discusiones y en las negociaciones y los puntos de encuentro, de alguna manera, para entender cómo a partir de la biodiversidad podemos encontrar ciertos mecanismos para poder enfrentar el cambio climático. Eh, entendemos allí que si no cuidamos ni preservamos la biodiversidad, pues esto va a ser también incluso el motor que va a generar mayores o dinamizar los procesos de cambio climático y las afectaciones que eso genera. Pero si digamos que cuidamos la biodiversidad, la entendemos, esto nos va a servir como un mecanismo, un instrumento para la adaptación y para contribuir a los procesos de mitigación frente al cambio climático. Además, porque ese tema del cambio climático, sin duda, a, pues a todos nos, de alguna manera, nos, nos toca, es una responsabilidad social y por eso quisiera ahorita preguntarle eso al profesor eh, eh, Luis sobre el tema del significado social, porque precisamente no, veíamos hace poco en los medios de comunicación como en el Amazonas, el río Amazonas, que ha sido un río pues que para todos nosotros ha sido uno de los más caudelosos, hoy está pues en peligro por todo ese tema del cambio climático y es una responsabilidad social, como usted lo mencionaba, o el, un metaproblema, como usted también lo mencionaba. Creo que no es un tema solamente de los investigadores, y de los gobiernos, creo que es un tema social, un tema de sociedad civil, de las personas, como usted mencionaba, es un tema humano, o sea, nuestra responsabilidad, profesor, y un poco que entremos en ese significado, o en ese término mejor de significado social. Bueno, ese término social toma fuerza cuando los gobiernos asumen que es un problema público. ¿Por qué? Porque es un problema que es masivo, el problema del cambio climático es universal, no solamente lo padecemos en Colombia, en el eje cafetero, es un es un problema a nivel mundial. Entonces, realmente se convierte en algo social porque si nosotros 
analizamos el desarrollo sostenible que tienen los tópicos social, ambiental y, y económico. Realmente lo ambiental también afecta lo social y lo económico. Entonces, por eso es un problema que afecta eh, varias áreas de, de, de desempeño y, varios, y varias regiones, por no decir a nivel mundial. Así es, profesor. Bueno, no sé cuál de los dos de pronto me puede o nos puede mejor orientar un poco. Sabemos que seguramente ha habido leyes, normas eh, que, han, que han trabajado sobre ese tema. Ustedes dentro de su investigación, ¿cómo han logrado detectar ese, ese, ese tema normativo? Que sin duda, no solamente el Ministerio de Medio Ambiente, seguramente la ANLA, bueno, las instituciones que hacen referencia a todo esto, la Unidad de Gestión del Riesgo. En su investigación, ¿ustedes cómo han detectado eso? Sí, en el caso de Colombia, América Latina, sí le hemos apostado y trabajado a eso. No sé cuál de los dos profesores quiere. Bien, muy interesante la pregunta, Milton, en, en este sentido. Es que debemos primero comprender, eh, digamos que cómo se ha dado de una manera lógica la respuesta global frente al desafío climático que se nos presenta como humanidad. Y lo primero que tenemos que entender es que desde la década, digamos finalizando la década del 60 y ya digamos con mayor contundencia desde la década del 70, se empieza a generar unas, eh, digamos, cuestionamientos a los procesos de desarrollo. Y desde allí empieza sistemáticamente a emerger las necesidades de transformación socioecológica a, para, no solamente para enfrentar los desafíos ambientales, en esa época del 70 no hablábamos de cambio climático, empezábamos a hablar y a descubrir los temas del de hueco en la capa de ozono, pero nunca habíamos, no hablábamos de cambio climático. Ya posteriormente, digamos, con, con lo, incluso en el marco de trabajo de la comunidad internacional donde se incorpora a los temas de desarrollo, los temas ambientales, entonces empieza a surgir una serie de cuestionamientos y preguntas que como sociedad vamos respondiendo y dentro de ellos hemos entendido ya que el medio ambiente no es donde vivimos sino a través del cual vivimos y como base de la vida humana y de otras formas de vida entonces tendríamos que empezar a relacionarnos diferentes, a modificar nuestras lógicas, nuestros valores y nuestras actuaciones para precisamente tener un, un, país, eh, un, eh, un medio que soporte las condiciones o las formas y los estilos de vida. Digamos que primero eso, a partir de esa comprensión digamos que, eh, y a partir de los acuerdos que se llega a la comunidad internacional en la década del 92, en eh, la, la cumbre de Río fundamentalmente, pues se empiezan a tomar decisiones y a tomar eh, de alguna manera así, una serie de acciones a nivel, digamos, local, pero pensando globalmente, para hacerle frente a los desafíos socioambientales que como sociedad se nos están eh, presentando y que se incorporan al problema de desarrollo. Desde allí entonces podemos entender que lo que venimos como sociedad es generando unos procesos de transformación socioecológica o de transición socioecológica. ¿Para qué? Precisamente para poder configurar procesos de desarrollo que dignifiquen más la vida humana, pero que esencialmente preserven las condiciones del medio ambiente y que, sus, que, que permita sustentar la forma de vida humana y las otras formas de vida, ¿cierto? Digamos que desde allí hay que entenderlo y en esencia ese es el problema de la sostenibilidad. Cuando estamos hablando de sostenibilidad es eso, entender que seguimos cuestionando y reflexionando históricamente lo que hemos hecho, pero de aquí en adelante, ¿qué es lo que debemos hacer para configurar un tipo de sociedad más justa más responsable, que preserve también su medio. Hoy, digamos, cuando hablamos de cambio climático, el cambio climático es uno de esos mega problemas de la sostenibilidad. Entonces, hoy estamos entendiendo que ese, para poder convertirlo en un problema público y poder actuar y que se convierta en un elemento, en un problema, digamos, de la agenda gubernamental, porque finalmente es allí donde se toman decisiones, es allí es donde se gesta y se van concretando los procesos de transformación eh, o de transición, eh, entendemos que en nuestro país, desde como un actor fundamental que participa en todos estos acuerdos internacionales, eh, se han asumido posiciones que se han ido institucionalizando a partir de todos los procesos que en nuestro marco normativo se han ido dando. Entonces, mire, desde el, desde el año, eh, digamos, desde el año 2000 y digamos, se ratifica fundamentalmente allí eh, la, convención, eh, la Convención Marco sobre el Cambio Climático, ¿cierto? Eh, y, digamos, sistemáticamente han ido emergiendo una serie de políticas, de normas, de acuerdos incluso que se quedan eh, fundamentalmente inmersos en la normatividad colombiana, 
para que hoy, tanto a nivel nacional como a nivel, internacional, a nivel local, estemos actuando en función de esos procesos de transición socioecológica. Es algo que se gesta a nivel global, pero que únicamente, digamos, se va y se concreta es en el territorio. Y es allí donde emerge esa gran, digamos, esa gran pregunta o esa gran inquietud que nosotros tenemos en el marco de nuestro proyecto de investigación. Es bueno, ¿cómo se está entendiendo? Porque es que aquí el cambio climático, como es un problema complejo, no puede solamente, no nos podemos solamente conformar con, eh, digamos, explicaciones simplificadas de esa realidad. Y nuestros mandatarios, nuestros gobernantes, los que toman decisiones, deben comprender esta realidad de una forma compleja, pero así de esa misma forma generar respuestas a nivel territorial frente a ese gran desafío que tenemos como humanidad. Eh, profesor, usted tocó temas muy importantes y es eso, la responsabilidad social, eh, que tanto nuestros gobernantes, que son los que toman decisiones, realmente saben del tema o tienen ese equipo, llamémoslo así, asesores o expertos o investigadores, en el caso de ustedes que son eh, profesores que, de la escuela superior, que han ido trabajando durante sus años de, de formación académica sobre esos temas que seguramente a futuro eh, nosotros no vamos a sufrir, pero seguramente nuestros hijos, nietos, no sabemos cómo va a ser. Y lo que mencionaba hace un rato, como el río, en ejemplo, en el caso del río Amazonas, Zonas, durante los nevados, ustedes que hacen parte allí cerca, a un 20 kilómetros, si no estoy mal, de la ciudad al nevado del Ruiz y también como poco a poco esto se ha ido un poco, un poco se puede decir secando o afectando de alguna manera. Eh, y, y ese es un tema que, que nos debe eh, de preocupar a todos, no solamente a los académicos, a, a cualquier persona. Y me gustaría, profesor, precisamente saber eso, qué tanto podemos saber en el caso de Colombia pues sobre el cambio climático. En las universidades, los colegios, se han preocupado por esto, nos están, es decir, ya existe una materia eh, que nos enseñe cómo, qué es esto. O sea, sería importante saber si ustedes durante su investigación han podido arrojar un poco ese tema, profesor. Bueno, esa es una pregunta también muy interesante. Presidente Milton, eh, realmente falta mucho, hay mucho desconocimiento por parte de los jóvenes acerca del cambio climático y por lo tanto si hay desconocimiento, pues hay poca conciencia ambiental también, entonces esas son dos cosas que van de la mano. En este momento eh, se, hizo, se hizo un estudio a nivel mundial y casi que el 80% de las personas encuestas, los jóvenes de colegios y universidades, eh, no, no conocían acerca del cambio climático o apenas explicaban una mínima parte, pero desconocían las causas y los efectos de ese cambio climático. Así que por lo tanto nosotros desde la ESAP, eh, nuestra responsabilidad como docentes, investigadores, es promover desde las aulas precisamente que los estudiantes eh, se destaquen en temas de investigación relacionados con cambio climático, con, con desarrollo sostenible y es algo que hemos venido trabajando precisamente a través de Semillero que está liderando el profesor José Fernando. Claro, son temas de, de, sin duda eh, importantes para la academia, para los investigadores eh, y profesor, no sé si un poco también como para complementar un poco lo que mencionaba el profesor, si hablamos un poco sobre cuál es el estado de comprensión del fenómeno eh, pues de cambio climático por parte de la administración municipal. Mira, eh, es muy interesante este aspecto y yo diría que es la base de, digamos, de la forma como damos respuesta realmente a estos grandes desafíos que hoy se nos presentan. Lo primero es entender, la UNESCO en el 2002, 2022 perdón, nos dice que en el mundo el 70% de los jóvenes nos, no entienden qué es el cambio climático y no son capaces de explicarlo. Y eso es un problema delicado, porque venimos hablando ya de cambio climático hace más de, eh, diría yo, hace más de tres décadas. Estamos hablando de todos estos problemas ambientales. Y así como pasa con el cambio climático, pasa con aspectos, por decir algo, de explicar y entender la importancia de la biodiversidad para los procesos de desarrollo, que es obviamente lo que estamos hoy negociando, digamos, frente a esto. Esas negociaciones que hoy se están haciendo, y no solamente la COP sobre biodiversidad, lo que se hace sobre cambio climático, ¿cierto? Todas las COP las conferencias pues, de las partes que se reúnen para negociar y tomar acción frente a todos estos desafíos que tenemos, eh, es importante que nos lleve primero que todo a generar un sentido de comprensión. Entonces, ¿qué estamos haciendo para comprender eso como tal? Miren, ahora yo diría que la humanidad entera, por todo lo que, digamos, eh, emerge en los medios, por todo lo que se habla sobre estos aspectos relacionados con los problemas ambientales, con digamos las estrategias incluso que se implementan para esto como el tema de la economía circular, cuando hablamos de la bioeconomía para entender muchos aspectos, ¿cierto? Nos está llevando a entender como, a decir que tenemos como un, 
una especie de, eh, digamos, simplicidad superficial en términos de comprensión de eso. Como quien dice, como que nos estamos dando cuenta de lo que está pasando, como, eh, como que estamos, nos están llamando la atención que es que hay algo que está pasando en el mundo y que eso nos afecta, pero nos estamos quedando allí. Pero para nosotros como sociedad dar una respuesta más contundente frente a esto, todos los actores, ya independientemente de su rol que ocupe en la sociedad, eh, incluso su ciclo, eh, digamos en, en el, su edad, pues en el marco de un ciclo de vida en el que pertenezca, pues tendremos que empezar a problematizar eso, o sea, tendremos que empezar a reflexionar, a discutir más sobre ese tipo de cosas. Si hay algo que me parece bien interesante que está pasando en nuestro país, es que esta COP, la COP16, para nuestro país específicamente, nos está llevando más a preguntarnos, a reflexionar, venga, ¿esto qué está significando para nuestra vida? para nuestra sociedad, para nuestros procesos de desarrollo, para la consolidación de procesos de transformación de nuestras economías, una economía que se busca que sea una economía descarbonizada, ¿cierto? De preguntarnos sobre esos procesos extractivistas que, donde se fundamentan nuestros procesos productivos y económicos. Entonces, digamos que desde allí vamos a transitar de una simplicidad, digamos, muy simple o elemental, a una simplicidad, como lo dice allí, mucho más confusa, como quien dice, tenemos que preguntarnos y tenemos que ir más a darle respuestas a realidades. Y ese tránsito es importante hacerlo para que lleguemos, como digamos lo, lo se plantea, a una simplicidad profunda. Es decir, el cambio climático y todos estos elementos que afectan, más allá del cambio climático, la sostenibilidad, se convierte en el día a día de, nuestro, digamos, de nuestra forma de pensar y de actuar en el mundo lo que hacemos cuando en la vida cotidiana cuando nos levantamos, cuando tenemos que disponer, digamos, un residuo que utilizamos, cuando tomamos decisiones de consumo y allí miramos y reflexionamos sobre si este producto si puede ser amigable con el medio ambiente, si digamos este producto cómo, digamos, se, se produce, ¿Qué, qué tiene acá inmerso, si quien produce este bien de alguna manera está respetando los derechos humanos. Ven, entonces mire que es un problema supremamente complejo y desde allí, cuando nosotros pasemos ese tránsito que lo tenemos que dar como sociedad, no es que queramos o no, es que lo tenemos que dar, hacia ese, hacia ese tránsito vamos. De hecho, eh, digamos que en el mismo ámbito de estos acuerdos, siempre ha existido el tema de educación para el desarrollo sostenible o educación ambiental para la sostenibilidad. Ahora, una ecología, eh, educación ecológica, digamos que se plantea en términos también del cambio climático. Entonces, eso es lo que nos va a llevar a nosotros como sociedad, es a, a entendernos dentro de esa realidad, pero asumir también posiciones al respecto. Y ya para terminar allí, eh, Milton, este esta aspecto, no alargarme más, preguntémonos, venga, entonces desde nuestros procesos de formación en, a nuestros administradores públicos, estos elementos, este proceso de discusión, estos temas de formación van a ser fundamentales porque son ellos los que en futuro son los que van a ten, en, ten, tener la responsabilidad de entender el territorio, pero emprender acciones, tomar decisiones para que desde el territorio se generen acciones consecuentes con los desafíos que la sostenibilidad y específicamente el problema del cambio climático nos está eh, eh, digamos que imponiendo. Usted profesor nos hace un amplio eh, bagaje toda esta investigación y cómo influye todo eso en la sociedad, el cambio climático, eh, que como usted lo mencionaba, tres décadas atrás, pues se viene hablando prácticamente y seguramente a futuro, en los años eh, 30, eh, 2030 más o menos, seguramente ya será otro escenario, como usted decía, el Tratado de las Partes, en este momento estamos allí precisamente a pocos kilómetros de este stand, donde están esas 190 países precisamente dialogando, discutiendo, poniendo sobre la mesa claramente todos esos todo eso temas de biodiversidad, cambio climático, y en fin, profesor, eso nos lleva un poco para hablar un poco dentro de su investigación. Yo veía un, un, un tema que es hacia una transición socioecológica de los territorios. Y ahí está, y, y hago referencia porque la SAP no solamente tenemos una sede central o no solamente tenemos 16 territoriales, también tenemos, como lo mencionaba al inicio de esta entrevista, más de 280 lugares de desarrollo. ¿Cómo llegar a la escuela superior eh, con sus investigaciones, con sus productos académicos, eso, al territorio para poder precisamente hablar de una transición socioecológica, profesor Luis? No, realmente, eh, pues como lo decía ahora, a través de la investigación, a través de, de las asesorías técnicas, a través de eh, generar unas prácticas eh, con los estudiantes que manejen eh, un tejido ambiental, un tejido social y un tejido económico. A partir de allí es donde se pueden generar eh, un nuevo conocimiento 
y implementarlo en los territorios. Incluso en este momento estamos adelantando un diagnóstico eh, a través de, del análisis de los diferentes planes de desarrollo de, 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 de los municipios de Caldas y desde allí nosotros hemos identificado ya unos hallazgos y sobre esos hallazgos nos permite a nosotros orientar las investigaciones que nosotros estamos dirigiendo desde las aulas en, a los alumnos y a los futuros administradores públicos para que salgan con esa conciencia ambiental y definitivamente eh, generen un impacto en los territorios. Milton, eh, digamos esa pregunta también nos lleva eh, a entender un poquito la responsabilidad que tenemos nosotros como investigadores y docentes digamos, de la, de la ESAP y de los programas no solamente de administración pública y territorial, sino a nivel de especialización y a nivel de maestría e incluso de doctorado. Teniendo en cuenta esa responsabilidad, nosotros desde la territorial estamos construyendo una línea de investigación que se denomina sosten, se, sostenibilidad y administración pública, precisamente para eso, para que esa línea nos dé, eh, digamos, nos se convierta como en eje de, primero que todo de reflexión, de discusión y de generación de conocimiento que nos lleve precisamente a replantear nuestra disciplina de la administración pública en el marco, en el contexto de estos desafíos, eh, digamos, socioambientales o, digamos, derivados de la sostenibilidad y a partir de eso, pues, en el futuro, nuestros estudiantes, como teniendo como ese eje de formación, pues también puedan ser actores protagónicos en la búsqueda de soluciones que transformen los territorios a la sostenibilidad. Eh, profesor, yo creo que en la investigación, o profesor, es mejor, eh, de, de ustedes dos, además muy importante, muy interesante, eh, eh, importante que podamos seguramente más adelante, porque no pensar en, un, en una conferencia a nivel nacional, ustedes desde Manizales, nosotros desde Bogotá, hacer conexión con todos, yo creo que es un tema muy, muy, muy estratégico que tenemos que, to que tocar, y sobre eso va mi siguiente pregunta, y es, de, me imagino que ustedes tienen unos desafíos, y unas estrategias para desarrollar y para poner precisamente en conciencia a los estudiantes, a, a, a toda la sociedad, a la comunidad esa pista, a egresados, administrativos, a los mismos colegas suyos docentes, a, a esa responsabilidad social y creo que es un tema muy interesante que como lo mencionaba hace unos minutos, poderlo llevar de monto a una cátedra a nivel nacional sobre cambio climático, plantearse al profesor Germán Nova como subdirector de, eh, de académico o al profesor Álvaro Moreno como sub, eh, subdirector de investigaciones y es cómo implementamos esto en el territorio no se quedan en el papel y cómo lo, esa problemática la ponemos sobre la mesa, ¿sí? porque tenemos que pensar además qué va a pasar después de la COP16, es decir, nosotros ya venimos eh, como equipo de comunicaciones y como equipo de directivos eh, planteando y pensando eso, qué sigue después de esto, o sea, todo esto que se discutió, se trató, se conversó y demás, para dónde va, en qué queda, ¿sí? entonces a mí me parece profesor, es importante que ustedes mencionen en esta oportunidad eso, ¿Cuáles son los principales desafíos, estrategias para como ir cerrando esta parte académica? No sé si el profesor inicia y el profesor complementa, por favor. O inicia el profesor y él complementa sobre el tema. Eh, Milton, supremamente interesante el tema y esa estrategia de convertirlo y hacerlo parte de la cátedra esa pista sería algo fenomenal, porque esto lo que nos va a ayudar es, eh, digamos, que contribuir un poco más eh, como producto de no solamente de esta COP, sino de lo que ha pasado también históricamente, de llevar hacia nuestros estudiantes eh, y no solamente nuestros estudiantes, sino de manera general nuestra comunidad académica, esta, estas, digamos, esta serie de, de, de reflexiones necesarias, de estos procesos de problematización que transformen nuestras prácticas en el aula, que transformen también esos conocimientos que de alguna manera nosotros ponemos en el escenario de la formación de nuestros profesionales en administración pública, eh, territorial y también obviamente de nuestros profesores de posgrado y obviamente de las necesidades de generar conocimiento a nivel eh, eh, o en el marco de nuestra disciplina. Es llevar nuestra disciplina al escenario de discusión contemporáneo y quizás más al problema de nuestra era, como lo plantea Jeffrey Sash, el desarrollo sostenible es el principal problema de nuestra era y no tenemos otra, digamos, otra posibilidad distinta que enfrentar el cambio y los desafíos que plantea el cambio climático. Entonces, claro, llegar a través de diferentes medios, diferentes instrumentos, como puede ser la cátedra de esa pista, es fundamental. Nosotros, digamos, dentro de los hallazgos que hemos eh, en nuestra investigación, 
Hemos visto cómo desde dentro de los territorios se empiezan primero que todo a implementar una serie de, de acciones que están relacionadas o de entender más o menos con el cambio climático. Mire, lo que pasa en Bogotá con el problema del agua pasa también en el municipio de, de Supía, pasa en Anserma y pasa en varios municipios. Entonces, uno de los desafíos que tienen nuestros eh, gobernantes a nivel territorial es el tema de preservación o de mantener la oferta hídrica fundamental para mantener los procesos sociales o, de, o vitales pues, de cualquier familia o cualquier individuo. Eh, de igualmente, igualmente es un desafío, es importante los temas de, eh, digamos, de gestión del riesgo. Algo que es fundamental para los territorios hoy en día son los temas de gestión del riesgo porque recordemos el cambio climático se presenta a través de fenómenos extremos, entonces son sequías, digamos, totalmente largos o periodos de lluvia supremamente largos. Entonces eso afecta en, dentro de muchos aspectos los procesos económicos y la producción de alimentos, pero también cuando hay unos periodos largos de sequía afectan la infraestructura, la infraestructura como tal, afecta obviamente también la salud humana y muchos otros aspectos que genera como los impactos del cambio climático. Y algo que nos parece bien interesante, eh, para no extenderme mucho también, es que dentro de los territorios se piensa una categoría importantísima para hacerle frente al cambio climático y es el empoderamiento de la ciudadanía en temas ambientales y o, consecuentemente en temas relacionados con la problemática climática que existe a nivel global. Eso nos parece interesante entre otros hallazgos que hemos ido realizando y obviamente esos desafíos se convierten en mecanismos de estrategias incorporadas en los planes de desarrollo y consecuentemente de procesos de inversión. Una limitante importante y que es lo que estamos discutiendo hoy que queremos que aquí en esta COP digamos emerja con mayor contundencia es el tema de la financiación porque los recursos tienen muchas limitaciones para financiar acciones contundentes en términos de adaptación y mitigación al cambio climático eh, yo creo que aquí complementando lo que dice el profesor José Fernando este es un llamado a la reflexión o sea este ejercicio que estamos haciendo hoy y, y este evento tan importante de la COP nos hace reflexionar acerca de que si no cambias, el cambio te cambia. Hay una frase que dice, si no cambias, el cambio te cambia. Es decir, nosotros tenemos que cambiarnos nuestros modos de vida, nuestros modos de actuar con la naturaleza. Y para nosotros, como esapistas, es un reto grandísimo desde lo académico eh, y, de, y desde las tres funciones sustantivas de la universidad, como son la investigación, la docencia y la proyección, eh, implementar acciones desde de, de, de los mismos de, de, de las mismas eh, de los mismos pensum desde los mismos de programas académicos para que allí emerjan unas asignaturas que realmente le permitan a, al estudiante tomar conciencia ambiental entonces eh, yo creo que el mensaje para todos es que eh, saquemos adelante este proyecto ambiental y que entre todos los que formamos parte de, de, de la Escuela Superior de Administración Pública, desde cualquier función que nosotros desempeñemos, hagamos el esfuerzo para que esto sea una realidad, porque esto no lo vamos a lograr en pocos años, esto es un proceso largo, pero si nosotros no contamos con las voluntades de las instituciones, con el apoyo de las instituciones y el apoyo de los grupos de interés, esto se quedará solamente en un sueño que nunca, nunca haremos realidad y que no podremos garantizar para las próximas generaciones un planeta habitable. Eso es muy importante lo que usted mencionaba, profesor, si no, si no cambias, el clima te cambia, el cambio, ¿sí? te, cambia. El cambio te, te cambia. Yo creo que eso es importante y, y es eso, tomar conciencia, eh, muy interesante la investigación de ustedes dos que han realizado sobre el cambio climático, sus principales hallazgos, estrategias, desafíos que ustedes han desarrollado, como lo mencionaba hace un rato yo, eh, además porque viven en un lugar donde constantemente lo que usted mencionaba, o, o si hay lluvia, pues hay derrumbes, ¿no? O sea, es decir, eh, se genera un derrumbe. Si hay bastante sequía, uno ya ve los incendios en el Huila, como lo vimos hace dos, tres meses en el departamento de Huila, cómo habían esos incendios y demás. Y todo eso hace referencia a eso, al cambio climático. Los en o los huracanes, el famoso huracán Milton, eh, hace alusión al huracán Milton, precisamente. 
entre, es un cambio climático. Yo creo que eso es importante, lo que hoy está pasando aquí, agradecerles a los profesores que se desplazaron desde la, desde la territorial Canda, Caldas de la ciudad de Manizales para poder poner en, en, en contexto pues, a toda nuestra comunidad esa pista. Creo que es un reto grande que tienen ustedes dos como profesores, como docentes, de apostarle a esto, de, de no declinar, de poder eh, estas memorias adicionalmente, tenerlas eh, ahí siempre presente para que los eh, estudiantes puedan discutir sobre esos temas, no solamente eh, económicos, llamémoslo así, sino también que hacen parte de la administración pública, como usted lo mencionaba. Pasan cosas en Supía, en Anserma, en, en, en algunos eh, Manzanares. Manzanares, en algunos municipios de, de Caldas, y así pasa a lo largo y ancho del país. Yo creo que es un reto importante, profesor. Y antes de irme, profesor, me gustaría que, que nos contara cómo eh, usted cree que va a vivir esta experiencia en lo que le falta de su comisión acá en Cali, en el marco de la COP, sabiendo que hay unos stands donde usted claramente puede hacer un, unos recorridos. Justo al frente de nosotros tenemos el stand de la Universidad Nacional, a la derecha tenemos el stand de la Universidad Autónoma de Occidente, están los medios de comunicación y creo que antes de darle paso a usted al profesor para que nos cuente de la experiencia, los medios de comunicación tenemos un papel también fundamental, porque es poder comunicarle y poder transmitir, difundir pues todas esas pedagogías, eh, proyectos de investigación como tal, esas eh, problemáticas que además tenemos que poner, poder llevarle al territorio y a la sociedad civil para poner, tomar conciencia de lo que puede pasar a futuro si todos no, pues precisamente tomamos conciencia del cambio climático, profesor. Milton, por supuesto, lo de los tem el tema de los medios de comunicación como un, eh, llamémoslo así, una herramienta fundamental para llevar todos estos mensajes que como sociedad pues eh, tenemos que, digamos, eh, acceder a ellos y no solamente acceder, sino utilizarlo para los procesos de transformación necesarios o fundamentales. Eso desde allí. Y la, la idea, eh, Milton, es seguir disfrutando, digamos, de este espacio tan maravilloso eh, de este espacio yo le diría un escenario de aprendizaje, de compartir ideas con demás eh, actores que hacen parte de este proceso, ver como lo he podido digamos allí observar esos adelantos tecnológicos que hoy son fundamentales eh, y qué interesante es cómo cada vez más se van generando unas dinámicas mucho más fuertes y sólidas que eh, lo que están mostrando es que desde los jóvenes fundamentalmente se están gestando una serie de transformaciones que son fundamentales y vitales en este desafío de transición socioecológica que como sociedad global llevamos. Entonces, eh, no, cada vez que tengo la oportunidad de disfrutar de este tipo de eventos, siempre lo que logro es sacar y aprovechar ese, ese, esa, esa gran cantidad de experiencia de los otros para convertirlos como insumos de la reflexión y a partir de ello seguirme constituyendo dentro de ese proceso necesario de transformación, porque esa es la responsabilidad que tenemos todos, tenemos que constituirnos dentro de esa nueva realidad. Gracias profesor José y profesor Luis, desde eh, su punto bueno, de vista, ¿cuál es? Cada vez que me hacen esa pregunta yo menciono la gerencia pública 4.0, eh, que hace parte de la digitalización de las redes sociales, entonces en este momento hay que aprovechar todas estas herramientas que tenemos para difundir todas estas experiencias exitosas todas estas pruebas piloto que las podemos replicar en otros escenarios. Eh, aquí nosotros en, en este momento en el COP16 hemos visto unos emprendimientos fabulosos eh, y aprovechar pues para, que, para hacer la invitación a las personas que no han venido al, al evento para que lo hagan. Eh, recuerden que finaliza el primero de noviembre, entonces hay que aprovechar estos espacios para conocer estas experiencias exitosas y simplemente eh, cierro con esta frase, quien tiene la información tiene el poder. Eso lo dijo Alvin Toffer hace en la década de los 90 y, y es, una, es una realidad. Entonces en este momento tener la información de primera mano y difundirla a través de redes sociales, difundirla a través de los medios de digitalización, es importante para que un evento como estos pues tenga mucha réplica en muchos escenarios, quizás en todo el mundo. Bueno, pues de esta manera llegamos al final, agradecemos al profesor Luis Carlos eh, Toro de la Territorial Caldas, al profesor José Fernando Muñoz Ospina también de la Territorial Caldas y nos queda una pregunta eh, para que todos eh, la respondamos quizás después o nos vayamos con eso y lo tienen ustedes en su presentación, es cómo las personas entienden y responden a los problemas del cambio climático. Yo creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer todos eh, cuando estamos de alguna manera actuando de manera positiva o negativa en todo lo que tiene que ver con los temas eh, de clima, de medio ambiente y de biodiversidad. Recordarles a todos quienes se conecten que todas las memorias quedan colgadas en PDF en el micrositio 
pueden ingresar a la página web a www.esat.co.co. Allí hay un micrositio donde están todas las eh, presentaciones, las transmisiones, los noticieros de Radio ESAT, porque recuerde que estamos diario llevando a cabo una transmisión, un noticiero mejor, un, un en vivo diario del resumen de lo que se vive eh, aquí en la COP16, lo que vivimos en el, en el Distrito Verde, aquí en la Zona Verde, en el Distrito de Educación y Participación, donde haremos conexión siempre con los territoriales, con los directores, con las directivas, con los profesores, con los estudiantes. Hoy tendremos el informativo a pesar de todos los problemas técnicos que tenemos y demás, ayer infortunadamente pues en la ciudad de Cali el clima no nos ayudó muchísimo precisamente con un aguacero impresionante e hemos intentado pues llevarles a ustedes de la mejor manera pues estas eh, transmisiones y estos envíos. Bueno, no, sin más preámbulos les decimos gracias y como lo mencionaba el profesor Luis, los invitamos, hasta el primero de noviembre estaremos aquí eh, de 10 de la mañana o 9 de la mañana hasta las 8 de la noche para que vengan, no solamente vean todas nuestras publicaciones el equipo de trabajo que viene adelantado este ejercicio tan importante en el marco de la COP16 y no olvidarse que eh, nuestro director el profesor Jorge Iván Bula Escobar pues también viene haciendo una serie de reuniones bilaterales con diferentes entidades nacionales e internacionales para poner siempre el nombre de la SAP y precisamente cómo llegar al territorio con temas académicos, así que buena tarde y los esperamos en una próxima conexión